നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ ആൻഡ് ലെവൻ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമുള്ള പത്തും പതിനൊന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പാർട്ടോടുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ കോമേഴ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നാം കവർ ചെയ്യുകയാണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങുകളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി എന്താണ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പി ഇസ് എ ഫുള്ളി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ ആർ പി എന്നുള്ളത് ഇ ആർ പിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇ ആർ പി പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഫിനാൻഷ്യൽ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും എച്ച് ആർ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും ഇൻവെൻട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻവെൻട്രി മീൻസ് സ്റ്റോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ സെയിൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഇത്തരം മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഒരു ഇ ആർ പി പാക്കേജിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂളുകൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇ ആർ പി പാക്കേജുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഞ്ച് ഇ ആർ പി പാക്കേജുകളാണ് നാം ചർച്ച ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ ഒറാക്കിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇ ആർ പി പാക്കേജ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ആണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഒറാക്കിൾ ഒറാക്കിൾ ഇ ആർ പിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാപ്പ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് സാപ്പിന്റെ ഫുൾ ഫോം ശ്രദ്ധിക്കുക സിസ്റ്റംസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ ഡാറ്റാ പ്രോസസിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് സാപ്പിന്റെ ഫുൾ ഫോം മറ്റൊരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി ആയ ഒഡു ഒ ഡി ഒ ഒ അതേപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ടാലി ടാലി സൊല്യൂഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ഡയറി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് അവരുടെ ടാലിയും ഒരു ഇ ആർ പി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അതേപോലെ അവസാനത്തതുമായ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ആണ് ഒരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിഭവ വിനിയോഗം ഉണ്ടാകും ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെച്ചം അതേപോലെ ഇ ആർ പി പാക്കേജ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കസ്റ്റമറെ കൂടുതൽ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഇ ആർ പി പാക്കേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് വഴക്കം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന വഴക്കം ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയാം ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ വിവരങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇതാണ് ഇ ആർ പി പാക്കേജുകൾ ഇ ആർ പി പാക്കേജിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഈ
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസസ് ആണ് അത് മാത്രമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് ആണ് എസ് എം എസ് വളരെ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസസ് എസ് എം എസ് എലോസ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഹൃസ്തവാചക സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് എസ് എം എസ് രണ്ടാമത്തെ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് ആണ് മൾട്ടിമീഡിയ മെസ്സേജിങ് സർവീസ് എം എം എസ് എം എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റുകളായ വീഡിയോ ഓഡിയോ അനിമേഷൻ ഇമേജ് പോലെയുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സേവനമാണ് എം എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ടു സെൻഡ് റിസീവ് മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ് യൂസിങ് മൊബൈൽ ഫോൺ മൾട്ടിമീഡിയ ഉള്ളടക്കമുള്ള അതായത് ശബ്ദം വീഡിയോ ഇമേജ് പോലെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എം എം എസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനമാണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ജി പി എസ് ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമാണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് എ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ എനിവേർ ഓൺ എർത്ത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് എംബഡ് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് ഓർ മെമ്മറി ദാറ്റ് സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഇടപാട് നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മെമ്മറി ചിപ്പുള്ള ഒരു കാർഡാണ് എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഓക്കെ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുകയും ഇടപാട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സിം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് സിമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഡിവൈസസുകളിൽ മൊബൈൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂവബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ചലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളായ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് പോലുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിനും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ മൊബൈലിൻ്റെ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയറുകളും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഉപകരണത്തിലെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഭാഗങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ബ്ലാക്ക്ബെറി അതേപോലെ പിന്നെ വിൻഡോസ് പോലെയുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ നോട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ മെയിൻലി ഫോർ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് സജ് ആ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ടാബ്ലറ്റ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിനക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്വഭാവമാണ് അതേപോലെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ
രണ്ടാമത്തത് ഹറാസ്മെന്റ് ആണ് പോസ്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമിനിയേറ്റിംഗ് കമൻസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ജെൻഡർ റേസ് റിലീജിയൻ നാഷണാലിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ചാറ്റ് റൂം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇമെയിൽ എക്സെട്ര ഇസ് ഹറാസ്മെന്റ് ചാറ്റ് റൂമുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇമെയിൽ മുതലായവയിലെ പ്രത്യേക വ്യക്തികളിൽ ലിംഗഭേദം വംശം മതം ദേശീയത എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അപമാനകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹരാസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരാൾ അപമാനിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് ഒന്നുകിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലാവാം വംശത്തിന്റെ പേരിലാവാം ലിംഗഭേദത്തിന്റെ പേരിലാവാം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇംപേഴ്സനേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് ആൾമാറാട്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു ഉപദ്രവത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മറ്റൊരാളായിട്ട് നടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇംപേഴ്സനേഷൻ അതുവഴി ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ ചീറ്റിങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും സൈബർ ക്രൈമിൽ പെട്ടതാണ് ഇംപേഴ്സനേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് പ്രിട്ടിംഗ് ടു ബി അനദർ പേഴ്സൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹാമിംഗ് ദ വിക്റ്റിം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ ക്രൈം ആണ് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഓക്കെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം എന്ന് വേണമെന്നെങ്കിൽ പറയാം ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം സ്വകാര്യത വാലുറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇസ് ദ ഇൻട്രൂഷൻ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇൻ ടു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓഫ് അനദർ വിത്തൌട്ട് എ വാലിഡ് റീസൺ മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കയറുന്നതിനെയാണ് ഈ സൈബർ ലോകത്ത് കടന്നു കയറുന്നതിനെയാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസിമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് മറ്റൊന്ന് അശ്ലീല കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈബർ ക്രൈം ആണ് പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈബർ ക്രൈംസ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത്രയും സൈബർ ക്രൈമുകളാണ് സൈബർ ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് സെറ്റ് ഹെഡിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് എം എസ് എം എം എസ് ജി പി എസ് എൻസ് മാർക്ക അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അവസാനമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അപ്പം ഇ ആർ പി എൽ മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയും ഐ സി ടിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമാണ് ആകെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷന്റെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററും നാം ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് അതായത് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് അറുപതിൽ അറുപത് മാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അറുപത് മാർക്കാണുള്ളത് ആ അറുപതിൽ അറുപത് മാർക്കും വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് വെറും അറുപത് മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും മാത്രമാണ് മുപ്പത് മാർക്കോളം ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതേപോലെ അറൈസ് അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പാർട്ട് ടുവിൽ വെബ് ബേസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വെബ് ടെക്നോളജി എച്ച് ടി എം എൽ അതേപോലെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പാർട്ട് ടുവിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരുടെയും കോമൺ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതേപോലെ പാർട്ട് ത്രീയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരുടെയും കോമൺ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡി ബി എം എസ് എം എസ് ക്യു എല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇപ്പൊ പാർട്ട് ഫോറിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററും അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം മാർക്ക് അതായത് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുകയാണ് പഴയ പാർട്ടുകൾ കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ